ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രജി സടുക്കട അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി കാണാം അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ വരുന്നൊരു ചിക്കനാണ് അത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ പോക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഓരോരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മഞ്ഞൾപൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ ജീരകത്തിന്റെ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണില് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇതിനെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒനിയൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മസാലക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ചെറിയ പുളി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകരമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം അളവിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നേരം വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജോലി ഇത് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടു അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് കൂടുതൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കന് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടാകുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കാരണം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്
ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഇടവും ചൂടാകുന്നവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചിക്കനെ കൊക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും നന്നായി ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇറക്കി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇടക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ തീരെ ഇതിൽ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത് വെന്തോളൂ അപ്പം നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെക്കാം തീ എപ്പോഴും സിമ്മിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തുറന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ആ രീതിയിൽ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും വറ്റിച്ചെടുക്കാം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും ഇത് വെന്ത് വരാൻ അതുവരെയും ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം തീ സിമ്മിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല കളറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിയോടും നാനിനോടും അതേപോലെ തന്നെ ഗീ റൈസിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈവൻ പത്തിരിയോടൊപ്പവും ഇത് നന്നായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനിയും കൂടുതൽ പുതുമയുള്ള മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്